கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து முடியவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லைங்க ஒரு குழந்தை பிறந்தால் எப்படி வந்து அதோடய லாங்குவேஜை வந்து கற்றுக்குது அவங்க பேரண்ட்ஸ் பேசுகிறத வச்சோ இல்லை சுற்றி இருக்கிறவங்கள பேசுறதை வச்சோ தானே அந்த குழந்தை லாங்குவேஜ் கற்றுக்குது அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுங்க நம்ம வந்துட்டு அதை ரெகுலராக கேட்க கேட்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு வந்து சுலபமாகிடும் ஸோ அப்படி தான் நம்மளோட இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் வந்து கற்றுக்க தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் இன்றைக்கி அவர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாரு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வீடு கட்டியிருக்காரு கிரேப்ரேஸ்க்கே கூப்பிட்டாரு போக முடியல உங்களால் இன்னொன்று நீங்கள் அந்த கிரேப்ரேஸும் போது போனோன்னா ஒரு முக்கால்வாசி வேலை முடிஞ்சிருக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் முடிச்சுட்டு ஒரு டென் பர்சன்ட் முடிக்காமல் வச்சுருப்பாங்க புரியுங்களா அப்போ போய் பார்க்கறத விட இந்த எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு அவங்கெல்லாம் கொடுத்துனு வந்த பிறகு போனோன்னா அழகாக பார்த்துட்டு வரலாம் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பேசலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க பேசுறதுக்கு டைம் இருக்காது வச்சுங்களா ரொம்ப டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவர் அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஏ எல்லாம் முடிப்பா அப்புறம் வரேன் அப்படின்ட்டிங்க இப்போ போயிருக்கீங்க நீங்களும் இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் மனுஷன் பாவம் இழைச்சிருக்கான் என் வீட்டை இழைச்சிருக்கு எங்கேருந்து மார்பிள் வாங்கிட்டு வந்தான் எங்கேருந்து இது பண்ணான்னு தெரியல இதெல்லாம் சும்மா பிரமாதமாக இருக்குது சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க இப்படி பார்த்தா கண் தலை கலைஞ்சிருந்தால் கண்ணாடி வேணாங்க அப்படி தலை அப்படி வரலாம் அந்த அளவுக்கு பல பல பலன்னு பண்ணியிருக்கான் ஏன்னா அப்படியே ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் கேட்டீங்க எவ்வளோ நாள் ஆச்சு வீடு கட்டி முடிக்கிறது அப்படின்னு அது ஏன் கேட்குறப்போ வீடை ஆரம்பிச்சுன்னு நினைத்த தவிர மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த வீட்டை கட்டி முடிக்கிறதுக்குனார் வீடு கட்டி பிடிச்சாச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சுன்னாரு இப்போ நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் இப்போ டேக்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு இல்லையா இது ப்ரெசென்டென்ஸ் என்னது ப்ரெசென்ட் நிகழ்காலம் இதோடைய பாஷன்ஸ் என்ன இப்போ எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்தை வச்சுங்க நீங்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன டென்ஸில் இருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் அவர் என்னது இந்த வீடை கட்டி முடிச்சாச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சுன்னார் இந்த வீட்டை எங்களுக்கு நாங்கள் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த வீட்டை நாங்கள் கட்டி முடிப்பதற்கு மூன்று வருடங்கள் ஆனது இது வந்து ஆகிறது இது ஆனது இப்போ என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணோம் பாசன்ஸ் தானே இது இப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த வீட்டை கட்டி முடிக்க எங்களுக்கு மூன்று வருடங்கள் ஆனது இந்த வீட்டை கட்டி முடிக்க எங்களுக்கு மூன்று வருடங்கள் ஆனது ஆனதுங்கிறதுக்கு வாசிங்க வந்தாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் இட்டு போடுங்க இந்த டுக்க கொழுந்து இங்கே போடுங்க அஸ்ன்னா எங்களுக்கு இட் டுக் அஸ் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் இட் டுக் அஸ் த்ரீ இயர்ஸ் எதுக்கு எதுக்கு மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த வீட்டை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு it took us 3 years to construct this house in the vete katti mudike engalukku moonru varudangal aanadu aagiradilla aichcha katti mudichaach illa aanadu it took us take kodi passions enna took மூன்று வருடங்கள் ஆனது ஏதோ சந்தேகம் வருது என்ன சந்தேகம் ஆமாம் அது ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரியட்டும் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம அந்த நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ நைன் வரலும் ஒத்தப்படையாக இருக்கும்போது பார்த்து இப்போ சாதாரணமாக சிங்குலாக சிங் சிங் சிங்கிளாக இருக்கும்போது இதை எழுதும்போது என்ன பண்ணோம்னா இட் டுக்கஸ் த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு இப்படி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க 
இந்த த்ரீக்கு பதில் அதை எழுத்தால் எழுதுறது வழக்கம் நம்ம சும்மா அது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் தானே அதனால் இருந்தாலும் அது தப்பு செய்ய வேணாமேனு த்ரீனு எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் சாதாரணமாக இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் இதை எடுத்துகிட்டு இட் டுக்கஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டு கம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் திஸ் ஹவுஸ் இது சந்தேகம் இல்லையா வேறு என்ன சந்தேகம் கன்ஸ்ட்ரக்ட்டுக்கு பதிலாக பில்டு போடலாமாங்கிறீங்களா ஓ போடலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த இட் டுக்கஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டு பில்ட் திஸ் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் திஸ் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லலாம் பிஇஐஎல்டி பில்டு போடலாமான்னு கேட்குறீங்களையா போடலாம் தாராளம் போடலாம் இது போல் சந்தை இருந்தால் டக்குன்னு கேட்டுருங்க ஓகே ஈஸியாக இருக்க மீண்டும்னா அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் ஓகே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால அளவை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் ஒரு செயலை செய்து முடிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகிறது எவ்வளவு காலம் ஆனது அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரோம் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா உங்களுக்கு மறக்காமல் யாவது வச்சுக்கணும் எப் எப்போவுமே டேக் என்பதனுடைய பாஷன்ஸ் டுக் ஓகே நான் சொல்றது புரியுதுங்களா சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் டேக் என்பதனுடைய பாஷன்ஸ் டுக் என்ன அதுக்குள்ள சந்தேகம் உனக்கு இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லையா எஸ் வரலங்கிறீங்களா ஆஹா இதுல இட்டு வந்தாதான் இட்டு வந்தாதான் எஸ் வரும் அது சந்தேகம் இல்லையா வேற என்ன ஆ இந்த எஸ் எல்லாமே ப்ரெசன்டென்ஸுக்கு தான் வரும் இட் டுக்ஸுன்னு எஸ் சேர்க்கக்கூடாது ஆ நல்ல வேலை நல்ல கேள்வி கேட்டேன் அருமையான கேள்வி நிறைய பேருக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா போன ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஒன்று ஒன்று பார்த்தோமே இட் டுக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமே அப்போ எஸ் வரலன்னு பார்க்காத இது வந்து ப்ரெசன்ட் இது பாஸ்ட்டு இந்த எஸ் போடுற கதையெல்லாம் எதுக்கு ப்ரெசென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பாஸ்ட்டுக்கு போட்டுறாதீங்க இட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எஸ் போடாதீங்க இப்போ சந்தேகம் தீர்ந்துதா இந்த ரூல் எதுக்கு அப்படியே ஆகும் ப்ரெசென்டென்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஓகே புரியுதா சரி ஏன் அவ்வளோ மெதுவாக தலையாட்டுற சரி இப்போ அடுத்து பாரு இப்போ அடா போங்க உங்கள் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் வேறு பக்கத்தில் பக்கத்தில் நீங்கள் போய் சேர்றதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நான் அங்கே போய் சேருவதற்கு மூன்று மணி நேரம் ஆகிவிட்டது நான் அங்கே போய் சேருவதற்கு மூன்று மணி நேரம் ஆகிவிட்டது இதை சொல்லணும் அடா போப்பா மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு பாங்க போய் சேர்றதுக்கு ஈஸியாக தமிழ் என்ன ஈஸியான மொழி பாருங்கள் இல்லை அட நீ ஏன் கேட்குற மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுப்பா அங்கே போய் சேர்றதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு நல்ல ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சு போச்சு நமக்கு மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே எஸ்ஸு சேர்க்க போகிறது இல்லை சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் எழுதுகிறேன் அங்கே போய் சேர்வதற்கு எனக்கு மூன்று மணி நேரம் ஆனது இட்டு போட்டுட்டோமா அடுத்த வார்த்தை இது போட்டுமா இது போட்டுமா இதானே ஓகே நேரம் நான் தானே நான் போனது இட் டுக் மீ அங்கே போய் சேருவதற்கு மூன்று மணி நேரம் ஆகிவிட்டது இட் டுக் மீ திருப்பி இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பீங்களா சார் இந்த த்ரீ வேணாமா இந்த த்ரீ வேணாம் எப்படி எடுத்துகிறேன் இட் டுக் மீ த்ரீ ஹவர்ஸ்னா மூணு மணி நேரம் ஆச்சு எதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆச்சு அங்கே போய் சேருவதற்கு இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்ஃபினிட்டி ஒன்று கொண்டு வரணும் கரெக்டுங்களா சரி இட் டுக் மீ த்ரீ ஹவர்ஸ் டு போட்டாச்சு போய் சேர்றதுக்கு என்ன ஒரு இடத்துலேருந்து பொருட்டு நூறு இடத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு என்ன வார்த்தை போடுவீங்க வெண்டா ஆஹ் போய் சேர்றது வெண்டுன்னா போனேன் போனால் போ போய் சேரு உங்களை யாராவது ஆ வெரி குட் ரீச் எங்கே அங்கே போய் சேருது அவ்வளோ 
இப்போ சேர்த்து சொல்லுங்கள் சார் இட் டுக் மீ த்ரீ ஹவர்ஸ் டு ரீச் தேர் எவ்வளோ ஈஸியாக வருது பாருங்கள் சார் இட் டுக் மீ த்ரீ ஹவர்ஸ் டு ரீச் சார் அங்கே போய் சார் அது மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு சார் இட் டுக் மீ த்ரீ ஹவர்ஸ் டு ரீச் தேர் ஈஸியாக இருக்கா புரியுதா வெரி குட் நல்லா இப்போ வந்து ஒரு நேரம் இவ்வளோ நேரம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிவிடுவீங்களா ஈஸியா ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்complete it took me two days to complete ah. work the board na evlo simple a irukku parunga ella therinja vaartha thana enna adha porvaya kondu varanum it took me two days to complete the work na enna appo enakku indha velai senju mudikkadhukku rendu naal aachu idho eringa indha velai seidhu mudikka இரண்டு நாட்கள் ஆனது இட் டுக் மீ டூ டேஸ் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இட் டுக் மீ டூ டேஸ் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா என்ன சந்தேகம் நீங்க நல்ல அருமையா கேள்வி கேட்குறீங்க பிரமாதம் போனோம் இதில் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் போடலாமா பில்டு போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் போல பில்டு போடலாமா நீங்கள் தானே கேட்டது வெரி குட் இப்போ என்ன இவருக்கு சார் என்ன கேட்குறாரு கம்ப்ளீட்டுக்கு பதிலாக ஃபினிஷ் போடலாமான்ற நேரம் போடலாம் ஃபினிஷ்னாலும் கம்ப்ளைண்ட்னாலும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நிறைவு செய்வது ஓகே ஈஸியாக இருக்கா இந்த வேலையை செய்து முடிக்க இரண்டு நாட்கள் ஆகுது இது முதல் எழுதி இட் டுக் மீ டூ டேஸ் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இட் டுக் மீ டூ டேஸ் டு ஃபினிஷ் த ஒர்க் ஃபினிஷ் த ஒர்க் ஆர் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ரெண்டு ஜெயிலோட இருந்தே உதவும் புரியுதா 
நீங்கள் எழுதின பிறகு தான் நான் அடுத்து வைக்க முடியும் சீக் நேரம் இதுவும் போடலாம் இதுவும் போடலாம் சரிங்களா சரி ஓகே எழுதிட்டிங்களா அடுத்த இதெல்லாம் வந்து இதை வரலாம் நம்ம ப்ரெசென்ட்லேருந்து பாஸ்ட் மாறிக்கலாம் இதை ஃப்யூச்சருக்கு எப்படி மாற்றணும் அதை நம்ம அடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சரியா ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நிகழ்காலம் கடந்த காலம் அதாவது ப்ரெசென்ட் பாஸ்ட் ரெண்டு பார்த்து முடிச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போது ஃப்யூச்சருக்கு போகலாம் புரியுதா இல்லையா இது வரைக்கும் சரி இப்போ பார்க்கலாமா இப்போது போன ப்ரோக்ராமில் நம்ம பார்த்ததே இன்னொரு வாட்டி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த வேலையை செய்து முடிக்க இரண்டு நாட்கள் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனதுன்னு ஒன்று நமக்கு நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் இது வந்து பாஸ்ட் ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு கடந்த காலம் இப்போ நாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது பாஸ்ட் டென்ஸ் சரிங்களா இப்போ சார் சொன்னால் கேளுங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துலலாம் முடியாது இது நல்லா வராது இந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்க குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு நாள் ஆகும் சார் இந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்க ரெண்டு நாள் ஆகும் அப்போ ஆனதுன்றது பாஸ்டன்ஸு ஆகும் என்பது என்னது ரெண்டு நாள் ஆகும் என்ன டென்ஸு ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் என்ன டென்ஸுங்க பக்காவை புரி புரியுதா ஈஸியாக இருக்கா சரி ஆனதுங்கிறது இது பா ஃபியூச்சர் சரி இதை அழிச்சிட்டோம் இதை டென்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் நம்மளோட ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பேசும்போது பேசும்போது யோசிக்கக்கூடாது யோசனை பண்ணால் பேச்சு வராது என்னங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது பாருங்கள் டிஏ கேஇஎஸ் டேக்ஸ்ங்கிறது ப்ரெசன்ட் டேக்ஸ்ங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இதுக்கு தமிழ்ல என்ன தமிழ் அர்த்தம் கொடுத்துட்டேன் ஆகிறதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு டுக்குன்னு என்ன அர்த்தம் இது பாஸ்ட் டென்ஸ் இது என்னது ஆனது ஒரு செயலை செய்ய வழக்கமாக இவ்வளவு நேரம் ஆகிறதுன்னா இது அப்பா ஆயிடுச்சுப்பா அப்படின்னா இது இப்போ நமக்கு வந்து என்னது சார் இந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்க ரெண்டு நாள் ஆகும்னு தானே சொல்றோம் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒண்ணு இல்ல பில் ஒண்ணு போட்டு விட்டேக் போடுங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆகும் இந்த வேலையை செய்து முடிக்க இரண்டு நாட்கள் ஆகும் அப்போ நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும் இது ஒன்று ஆகிறது டேக்ஸு ஆனது டொக்கு ஆகும் வில் டேக் சரிங்களா புரியுதா ஈஸியாக இருக்கா சரி இப்போ எல்லாமே கொடுத்தாச்சே இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சேர்க்கணும் இட்டு ஒன்று சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் அது என்ன வேலையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டூ கொண்டு வந்து அதோட சேர்க்கணும் 
நான் சொல்ல புரியுங்களா சரி இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த வேலையை செய்து முடிக்க இரண்டு நாட்கள் ஆகும்னு சொல்லணும் இப்போ எல்லாமே உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸாக மாற்றி எழுதி வைங்க நீங்கள் எழுதி கரெக்டான்னு அடுத்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்துக்கோம் ஓகே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் இந்த வேலையை செஞ்சு முடிய ரெண்டு நாள் ஆகும் எழுதி வச்சிட்டிங்களா என்ன எழுதிருக்கீங்க யாராவது ஒத்தர் சொல்லுங்கள் எல்லாரும் இப்படி சொன்னீங்கன்னா எப்படி யாராவது ஒத்தர் ஒன்று நீ சொல்லுமா நீ சொல் என்ன எழுதி வச்சுருக்குது அப்படியே சொன்னேன் அதில் என்ன கூச்சா ஆ இட்டா சரி ஓகே அப்புறம் டேக்ஸா டுக்கா வில் டேக்கா வில் டேக் ஓகே இட் வில் டேக் வெரி குட் எத்தனை நாள் ஆகும் டூ டேஸா இதுவெல்லாம் எழுதி கரெக்டு நீ சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் எப்போவுமே இதெல்லாம் லிங்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரு வார்த்தை கொண்டு வருவேன் டூ இட் வில் டேக் டூ டேஸ் ஆ டூ கம்ப்ளீட் தான் ஒரு அவ்வளோதான் உங்களுக்கு என்ன ஆ தாராளமாக சொல்ல அந்த போன புறக்கணும் சொன்னேன் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் இது தப்பாயிடுமோ தப்பாயிடுமோ பயந்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க இந்த பயம் தான் பேசவே முடியாதுங்க ஆ இப்போல்லாம் இங்கிலீஷில் ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்கிறவங்களாம் ரொம்ப கரெக்டாக கிராமர் சுத்தமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா தைரியமாக பேசுகிறாங்க அவ்வளோதான் ஆமாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி திருப்பி கேட்டிங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக தப்பு இருக்கும் வரிக்கு வரி இருக்கும் தைரியத்தில் தான் பேசணும் இது சும்மா ஃபினிஷ் பண்ணலாமா கம்ப்ளீட் பண்ணலாமா என்ன பண்ணலாம் யோதனையே பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க இடம் இருந்து பேச ஆரம்பிங்க சரிங்களா ஓகேயா புரியுதா இட் வில் டேக் டூ டேஸ் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் சரி இதே மாதிரி நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணுங்களா இதே எழுதிச்சிங்களா சீக்கிரம் எழுதுங்க இட் வில் டேக் டூ டேஸ் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க்குனா இல்லை ஃபினிஷ் த ஒர்க்குனா இந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்க ரெண்டு நாள் ஆகும் ஆகும் ஆனதுன்னா டுக்கு ஆகிறதுன்னா டேக்ஸு ஆகும்னா வில் டேக்கு சிம்பிளாக இருக்க வெரி குட் சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல ஆமா நீங்க ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல சொன்னீங்க சென்னையில இருந்து திருச்சிக்கு போக அஞ்சு மணி நேரம் ஆகுதுன்னு நாங்கெல்லாம் ஏழு மணி நேரம் ஆச்சு சார் நாங்க போகும்போது ஒரு வாட்டி இல்லைங்களா வழியில் டிராஃபிக்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் சும்மா அஞ்சு மணி நேரம் அஞ்சரை மணி நேரம்னு அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஆமாம் நடுவில் ஒரு டீ சாப்பிட்லாம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனால் கூட அதில் ஒரு அரை மணி நேரம் போயிடும் ஆமாம் அதனால் சும்மா சோ அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க சார் அங்கே போய் சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் ஆகும் அங்கே போய் சேருவதற்கு ஏழு மணி நேரம் ஆகும் எப்படி சொல்லலாம் அங்கே போய் சேர ஏழு மணி நேரம் ஆகும் ஏழு மணி நேரம் என்ன பண்ணலாம் சரி யார் சொல்ல போறீங்க சார் நீங்க சொல்றீங்களா நான் சொல்லுங்க இப்போ நீங்கள் அந்த கடைசியில் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஆகும்னு தானே இருக்கு வில் டேக்குங்கிறது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா வெரி குட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஓகே இட் வில் டேக் ஆ இட் வில் டேக் 
seven hours. It will take seven hours to reach there. All of them. Reach na pay share. Erkne baadur kame. It will take seven hours to reach there. Angi pay share. Yer mani neeram aagiradu. ஆகும் ஆனது இப்போ எதை வேணாலும் உங்களால் சொல்ல முடியும் இட் டேக் செவன் ஹவர்ஸ் இட் டுக் செவன் ஹவர்ஸ் இட் வில் டேக் செவன் ஹவர்ஸ் இந்த மூணுமே நம்ம கையில் இருக்கணும் மூணு டென்ஸும் தெரிஞ்சால் போதும் ஈஸியாக ஈஸியாக இருக்க மீண்டும் நான் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்